Hey guys, thank you so much for being a part of this virtual prayer gathering. Gracias a todos por ser parte de este tiempo de oración. We are going to have a bilingual prayer gathering today. Vamos a tener un tiempo de oración bilingüe. And this is our last prayer gathering of the Lenten season. Y esta va a ser nuestra última eh, momento donde vamos a estar orando durante este tiempo de cuaresma. If you've been at all these prayer gatherings, thank you for for being a part all the way to the end. Si has sido parte de cada uno de estos tiempos de oración, gracias por ser parte y unirte a nosotros. And this one is the most important of all six of them. Y esta definitivamente es la más importante de las seis que hemos tenido. This is the one that gets our heart ready for Easter Sunday. Esta es la que nos prepara nuestros corazones para el domingo de resurrección. So if this is your first virtual prayer gathering to be part of, I'm so glad you're here. Así que si es la primera vez que te unes a nosotros, gracias por ser parte de esto. So I want you to know how this is going to work today. Te quiero dar un poco de información de cómo va a funcionar esto en el día de hoy. So this is a prayer gathering. Esto es un tiempo de oración. This is not a program that you watch. Esto no es algo que tú vas a meramente ver. It's something for you to participate in. Sino que queremos que tú participes como parte de este tiempo. So Tony and I are going to begin with a time of teaching. Así que el pastor Jason y yo vamos a comenzar con un tiempo de enseñanza. And it's going to help us know how to pray. Y nos va a ayudar a saber cómo orar. And then after that, different pastors are going to guide us in times of prayer. Y después de eso, vamos a tener distintos pastores que nos van a guiar en estos tiempos de oración. We're going to look at a lot of scripture. Vamos a estar viendo mucha escritura. And we're going to let the scripture guide our prayer time. Y vamos a permitir que las escrituras sean lo que nos guíen durante este tiempo de oración. But this is a heavy time of prayer. Pero honestamente, esto es un tiempo bastante pesado. It has to be heavy as we get close to the cross. Y esto es así a propósito para acercarnos hacia el tiempo donde observamos la cruz. So the theme that we've had during this entire prayer time. Así que el tema que hemos tenido durante todo este tiempo. It's been uh, the book of James chapter 4 verses 6 through 10. Ha sido el libro de Santiago capítulo 4 versículos del 6 al 10. I want to read the whole passage and then we'll zero in on the one verse we're going to look at today. Vamos a leer el pasaje entero y entonces vamos a leer uh, vamos a hablar sobre un versículo específico. Here's what it says. In James chapter 4 verse 6 it says, but he gives more grace. Therefore it says God opposes the proud but gives grace to the humble. Submit yourselves therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Draw near to God and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Be wretched and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning and your joy to gloom. Humble yourselves before the Lord and he will exalt you. La palabra de Dios dice así. Pero él nos da mayor ayuda con su gracia. Pero eso dice, por eso dice la escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes, los inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. So today we're going to be focusing in on verse 9. Hoy vamos a enfocarnos en el versículo número 9. And it's the heaviest of all the verses. Y honestamente es el versículo más pesado de todos. It says, be wretched and mourn and weep. Y se reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. It talks about not having joy, but having gloom and darkness. Habla sobre el hecho de que no es un momento de, de risa, sino que un tiempo donde tenemos que convertirnos en tiempo de tristeza y llanto. And we have to feel the weight of the cross. Tenemos que entender el peso de lo que ocurrió en la cruz. Now, I think if you know the scriptures, then you know there is a time that we have to mourn and weep. La realidad es que si conoce las escrituras, hay un tiempo donde tenemos que venir y, y reconocer lo pesado que es este tiempo donde Jesucristo fue a la cruz. No one, no one likes to weep and to mourn. A nadie le gusta pensar en este tiempo de tristeza, a nadie le gusta llorar. But the Bible in the book of Ecclesiastes chapter 3 tells us there's a time for this. Pero la Biblia misma nos dice en, en Ecclesiastes capítulo 3 que hay un tiempo para este tipo de tiempo, para este tipo de cosas. I want to read for you the first four verses of Ecclesiastes chapter 3. Vamos a leer los primeros cuatro versículos de Ecclesiastes capítulo 3. It says, For everything there is a season and a time for every matter under heaven, a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to pluck up what is planted, a time to kill and a time to heal, a time to break down and a time to build up, a time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance. Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar. Un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Un tiempo para destruir y un tiempo para construir. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto. There is a time for us to mourn and to weep. Hay un tiempo donde está bien si estamos de luto y si estamos llorando. 
And I think if there's any week where it was appropriate to mourn, it is Holy Week. Y si hay algún momento donde es apropiado el estar de luto, es la Semana Santa. Holy Week is also referred to as Passion Week. Hay muchas veces donde la Semana Santa se describe como la Semana de la Pasión. More probably in English than in Spanish. Mucho más en inglés que en español. <laughs> But that word passion doesn't mean to have passion about something. Pero esa palabra de pasión no quiere decir que tú tienes una pasión por algo. It refers to suffering. Se refiere al sufrimiento. In Latin, the word is passio. En el latín, la palabra es pasio. And that means suffering. So this is referring to the suffering of Jesus Christ. Y eso quiere decir sufrimiento. Así que se habla sobre el sufrimiento de Cristo Jesús. And so all this week during Holy Week, during Passion Week, we're thinking about the suffering of Jesus Christ. Así que durante toda esta Semana Santa, esta Semana de la Pasión, estamos pensando en el sufrimiento que hizo Jesucristo por nosotros. And as a part of that, we have to feel the weight of his suffering. La realidad es que hay un peso a eso y deberíamos sentir eso. This is our time to mourn and to weep. Por eso tenemos este tiempo de estar de luto y de llorar. But you know, the scriptures teach us that a lot of times to be at that place of weeping and mourning is a good thing. Y las escrituras nos enseña bastante que el estar en ese tipo de lugar donde estamos de luto y en llanto es algo bueno. It doesn't feel good at the time, but it serves a purpose. No se siente bien, pero hay un propósito detrás de él. I want you to hear what it says in the, in the Gospel of Matthew, chapter 5, verses 3 and 4. Quiero que vean lo que dice en Mateo capítulo 5, versículos del 3 al 4. It, said, it says, Jesus is talking, he says, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Cristo Jesús mismo es el que está diciendo esto. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. He's saying that when we mourn, we will be comforted by God himself. Cuando nosotros acordamos de este tiempo de sufrimiento, nosotros vamos a ser, eh, va, vamos a tener el confort de Cristo, del mismo Dios mismo. And we know that Jesus Christ came to earth specifically to comfort the brokenhearted and those who mourn. Y sabemos que Cristo Jesús vino a esta tierra para dar aliento a aquellas personas que están de luto, que están en este tiempo de sufrimiento. If you go to the book of Isaiah, chapter 61, verses 1 through 3. Si van a Isaías, capítulo 61, versículos 1. 1 al 3. 1 through 3. Yeah. <laughs> the Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound, to proclaim the year of the Lord's favor and the day of vengeance of our God. Listen to this. To comfort all who mourn, to grant to those who mourn in Zion, to give them a beautiful headdress instead of ashes, the oil of gladness instead of mourning the garment of praise instead of a faint spirit, that they may be called oaks of righteousness, the planting of the Lord, that he may be glorified. La palabra de Dios dice así, El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y del día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo, y a confortar a los dolientes de Sion. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor, para mostrar su gloria. Jesus himself said this, this passage was talking about me. Jesucristo mismo dice que este pasaje está hablando de él mismo. So he's saying, I have come to bring joy and gladness to those who mourn and weep. Así que Cristo vino a dar a alegría y gozo para aquellas personas que están de luto, que están en llanto. But if we are not those who mourn and weep, we don't get the joy and the gladness of Jesus Christ. Pero si en ningún momento nos ponemos en ese lugar donde estamos reconociendo el dolor de lo que pasó Jesucristo, jamás y nunca vamos a recibir el confort que viene de él. In fact, if you go over to the Gospel of Luke, chapter 7, you see a story about this. De hecho, en Lucas capítulo 7 podemos ver una historia sobre esto. Here's a woman who's, who displays her great love for Jesus simply by her mourning and tears. Aquí hay una mujer que reconoce su gran amor y demuestra su amor por Jesucristo por medio de su llanto. In Luke 7, 36-38, Jesus sets up the scene for us. It says, One of the Pharisees asked him to eat with him, and he went into the Pharisee's house and reclined at the table. And behold, a woman of the city was, who was a sinner, when she learned that he was reclining at the table in the Pharisee's house, she brought an alabaster flask of ointment. And standing behind him at his feet, weeping, she began to wet his feet with her tears, and wiped them with the hair of her head, and kissed his feet, and anointed them with the ointment. 
ahora Dios dice así, este es Cristo Jesús que está hablando sobre este momento. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó en la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en la casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos. También se los besaba y se los ungía con el perfume. So with great tears and mourning, she actually washed Jesus' feet with her own tears. Con gran llanto y con gran dolor, ella lavaba los pies del mismo Cristo Jesús con sus propias lágrimas. And the Pharisee, he was so turned off by this because he thought that woman should never have touched a holy man like Jesus. Y al fariseo no le gustó esto para nada. Él entendía que esa mujer nunca pudo haber debió de haber tocado los pies del, del Señor Jesucristo. But I want you to listen to how Jesus interprets what took place in verses 44 to 40, 47. Pero quiero que vean en los versículos del 44 al 47 cómo es que Jesucristo interpreta lo que ocurrió en ese lugar. He says, then turning toward the woman, he said to Simon, do you see this woman? I entered your house and you gave me no water for my feet, but she has wet my feet with her tears and wiped them with her hair. You gave me no kiss, but from the time I came in, she has not ceased to kiss my feet. You did not anoint my head with oil, but she has anointed my feet with ointment. Therefore, I tell you, her sins, which are many, are forgiven. Listen to this. For she loved much, but he who is forgiven little, loves little. Dice así. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón, ¿Ves a esta mujer? Cuando entré a tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la, la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es porque es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Those tears were tears of realization that she's been forgiven much and she was overwhelmed by that. Esas lágrimas representaban lo que ella entendía, que a ella se le había perdonado bastante. When we know we have sin, then we weep and mourn. Cuando nosotros reconocemos el pecado que está dentro de nuestro corazón, vamos a llegar a un momento de tristeza y vamos a llegar a un, tiempo, a un momento de llanto. But we also come to a place of realizing how much we have been forgiven and we love him back much. Pero a la misma vez nos damos cuenta de lo mucho que se nos ha perdonado y por eso amamos a Cristo aún más. So I think this is a time for us to weep and mourn. Así que ahora mismo es un tiempo de reconocer la tristeza y estar de luto y estar en llanto. And I want to say this one last thing. There's a danger if we choose not to weep and mourn. Y quiero dejarles saber, hay un peligro si no hacemos esto. If you were to go to one last passage of scripture, Isaiah 22, verses 12 through 14. Quiero llevarlos a un pasaje más en Isaías capítulo 22, versículos del 12 al 14. It says, In that day the Lord God of hosts called for weeping and mourning, for baldness and wearing of sackcloth, But behold, joy and gladness, killing of oxen and slaughtering sheep, eating flesh and drinking wine. Let us eat and drink, for tomorrow we die. The Lord of hosts has revealed himself in my ears. Surely this iniquity will not be atoned for you until you die, says the Lord God of hosts. En aquel día, el Señor, el Señor Todopoderoso, los llamó a llorar y a lamentarse, a raparse la cabeza y a hacer duelo. Pero miren, hay gozo y alegría. Se sacrifican vacas, se matan ovejas, se come carne y se bebe vino. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. El Señor Todopoderoso me reveló al oído. No se te perdonará este pecado hasta el día de tu muerte. Lo digo yo, el Señor, el Señor Todopoderoso. Es the same. When God calls for weeping and mourning, if we choose to have joy and gladness, God will not forgive that. Cuando Cristo llama para el lamento y el llanto y nosotros escogemos gozarnos, entonces va a haber un, un, una, eh, un, una, un castigo por eso. And we have to hold that and say seriously during Holy Week, if we're not willing to mourn, then we stand at great risk to lose much. Y tenemos que entender la realidad de eso. Si no estamos dispuestos a estar en un tiempo de lamento y de llanto, vamos a perder bastante. And I know, I know right now there's a lot going on in your world. Yo sé que hay mucho que está ocurriendo en tu mundo en este momento. And it's, it's hard to zero down and feel the weight of the cross. Y, y es difícil verdaderamente enfocarte en este tiempo de lamento y de llanto. So before we get to prayer, I want to offer you something. Así que antes de comenzar ahora, les quiero ofrecer algo. I want to offer you just one minute to be still. Quiero ofrecerte un minuto para estar quieto. One minute to be still and to let your heart be heavy. Donde vas a estar quieto y permitir que que tu corazón 
reconozca y sienta el peso de este momento. So we're going to have some soft music playing. I want you to go ahead and bow your head if you're able to. Vamos a tener un poco de música suave que está, estará en el trasfondo y quiero que eh, bajes tu cabeza y pases un tiempo con Dios. And when that minute is up, we'll get on to the times of prayer. Y cuando se acabe ese minuto, vamos a, a comenzar durante ese tiempo de oración. Prepare your heart for the heavy that God has for you today. Vamos a preparar nuestros corazones para lo pesado de este momento. Padre, queremos sentir el peso de nuestro pecado. Queremos estar quietos ante ti. Y te pedimos, Señor, que tú nos muestres cuáles son esas áreas que necesitamos rendir a ti. Esos pecados que necesitamos confesar a ti, Señor. Y que podamos, Señor, sufrirlo y lamentarlo como te hemos fallado, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, God, I pray that we would recognize the heaviness of our sin. Pray that we'd be like the woman in Luke 7 and that we would mourn for our sin, that it would be so convicting that we would come and lay it before your feet, Jesus. In Jesus' name I pray. Amen. Do you realize that all of our problems, all of my problems, all of your problems stem from sin, either sin that we've created or sin that someone else has done that hurts us? No sé si te das cuenta, pero todos nuestros problemas, mis problemas, tus problemas, vienen de, de nuestro pecado. No necesariamente solo de nuestro propio pecado, pero también del pecado de otras personas alrededor nuestro. You know, God's creation was perfect, and then sin wrecked it. La creación de Dios es perfecta, pero el pecado lo, lo arruinó. And sin continues to wreck it today. Y el pecado sigue arruinando hoy. If you remember Adam and Eve's story, it starts with um, sin messing up what God created. Si recuerdas, en el principio de la historia de Adán y Eva, el pecado viene a arruinar lo que Dios creó. Their sin brought about death. El pecado de ellos lo que trajo fue muerte. When Adam ate the apple, he brought about death into this world. Cuando Adán comió el fruto, lo que hizo fue traer muerte a este mundo. God told him, from dust you came and to dust you will return. He was talking about a physical death. Y Dios le dijo, del polvo saliste y al polvo volverás. Él estaba hablando ahí de una muerte física. And then God kicked them out of the garden so they no longer had intimacy with God anymore. Y Dios los, los sacó del Edén y ya no tuvieron más esa intimidad con Dios. And that led to a spiritual death. Y eso lo llevó a una muerte espiritual. And in Romans 6.23, it reiterates the same thing. En Romanos capítulo 6, verso 23, nos reitera eso mismo. There, Paul says, for the wages of sin is death. Ahí el apóstol Pablo dice que la paga del pecado es muerte. He's talking about a spiritual death. And he's also talking about a physical death. Él está hablando de una muerte espiritual, pero también de una muerte física. And not only does sin bring about death, but it also wreaks havoc inside of us. No solamente el pecado trae muerte, pero también crea un caos dentro de nosotros. It creates this war inside of us. Crea dentro de nosotros una guerra. Our enemy wants us to be in bondage to sin, even though Jesus has set us free. El enemigo quiere que nosotros estemos prisioneros de este pecado, aunque Cristo ha muerto para que nosotros seamos libres. Listen to how Paul describes this war that's going on inside of him in the next chapter of Romans, in Romans 7, verses 14 through 20. Escucha como Pablo describe esta lucha y esta guerra dentro de nosotros en Romanos capítulo 7. For we know that's, that the law is spiritual, but I am of the flesh, sold under sin. 
I do not understand my own actions, for I do not know, I do not do what I want, but I do the very thing I hate. Now if I do what I do not want, I agree with the law that it is good. So now it is no longer I who do it, but sin that dwells within me. For I know that nothing good dwells in me, that is, in my flesh. For I have the desire to do what is right, but not the ability to carry it out. For I do not do the good I want, but the evil I do not want is what I keep on doing. Now if I do what I do not want, it is no longer I who do it, but sin that dwells within me. Romanos 7, comenzando en el 14. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso, ya no soy yo quien lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Sin too often controls us. Frecuentemente el pecado nos controla. And it leads us to do what we don't want to do. Y nos lleva a hacer cosas que no queremos hacer. So we want to take some time now to recognize that sin. Así que tomemos un tiempo ahora y reconozcamos ese pecado. We want to recognize how it can control us. Reconozcamos cómo nos puede controlar. And then we want to mourn before the Lord and ask for repentance. Y queremos sufrir y delante de Dios y, y pedirle a Él que nos dé arrepentimiento. So let's take some time now and go to the Lord in prayer. Así que vamos a Dios ahora en oración.
Señor, la realidad que tenemos pecado en nuestros corazones es difícil de aceptar. Pero en este momento lamentamos eso. Lamentamos el, el peso del pecado que hay en nuestros corazones y el control que tienen nuestras vidas. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a, a entender esto y cómo podemos entregarte esto a ti. En nombre de Jesús. Father, I'm so sorry that I've allowed sin to control my life. And Father, I, I weep and mourn over that. For I know, Father, it's not what you intended for me. So, Father, forgive us. Forgive us for choosing sin over choosing righteousness in you. But, Father, thank you that you forgive us all of our sins Jesus. when we confess them to you. So, Father, I confess my sin to you as many others have during this prayer time. And, Father, we ask you to cleanse us. In Jesus' name. In the name of Jesus. We have mourned over our sin. And, and now I want us to take time and just think about how high a price that sin cost Jesus Christ. Hemos lamentado el pecado que hay en nuestros corazones, pero quiero que tomemos un momento para entender el precio alto que tuvo que pagar Cristo por esos pecados. We're going to talk more about this on Friday night during our digital Good Friday services. Vamos a hablar bastante sobre esto durante el servicio digital del Viernes Santo. So I want to invite you to join us at 8 o'clock. Así que los voy a invitar a que se unan a nosotros a las 8 p.m. You can join us on our Fielder Facebook page or also on our Fielder YouTube page. Eh, eso va a estar disponible para ustedes en varias plataformas. Pueden encontrarnos en, en el Facebook y también en YouTube. And we'll spend a lot more time thinking about the great cost our sin cost Jesus Christ. Y vamos a pasar mucho más tiempo tratando de entender y comprender el alto precio que pagó Cristo por el pecado de nosotros. But right now, let's read from Scripture and remind ourselves of Jesus' death on the cross. Pero en este momento vamos a pasar un tiempo acordándonos de la muerte de Cristo Jesús en la cruz leyendo esta escritura. Uh, turn with me to Matthew 27, and we'll start at verse 27. Uh, pasen conmigo a Mateo capítulo 27, y vamos a comenzar en el versículo 27. Then the soldiers of the government took Jesus into the governor's headquarters, and they gathered the whole battalion before him, and they stripped him and put a scarlet robe on him, and twisting together a crown of thorns, they put it on his head and put a reed in his right hand. And kneeling before him, they mocked him, saying, Hail, King of the Jews! And they spit on him, and took the reed and struck him on the head. And when they had mocked him, they stripped him of the robe, and put his own clothes on him, and led him away to crucify him. La palabra de Dios dice así. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio, y reunieron a toda la tropa alrededor de él. Le quitaron la ropa, y le pusieron un manto de color escarlata. Luego, trenzaron una corona de espinas, y se la colocaron en la cabeza, y en la mano derecha le pusieron una caña. Arrodillándose delante de él, se burlaban diciendo, Salve, rey de los judíos. Y le escupían, y con la caña le golpeaban la cabeza. Después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa, y se lo llevaron para crucificarlo. And then skip down, if you would, to verse 45. Now, pasen, sorry. Pasen con nosotros al versículo 45. Now from the sixth hour, there was darkness all over the land until the ninth hour. And about the ninth hour, Jesus cried out with a loud voice saying, Eli, Eli, lema sobachthani. That is, my God, my God, why have you forsaken me? And some of the bystanders hearing it said, the man is calling Elijah. And one of them at once ran and took a sponge and he filled it with sour wine and put it on a reed and gave it to him to drink. But the others said, wait, let's see whether Elijah will come to save him. And then Jesus cried out again with a loud voice and yielded up his spirit. Comenzando en el versículo 45. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las tres de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Eli, Eli, lama sabachthani, que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban allí dijeron, está llamando a Elías. Al instante, uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían, déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces, Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. I want us to just stop for a minute and think about the great suffering that was caused by our sin. Quiero que 
pausemos un momento y entendamos el gran sufrimiento que tuvo que pasar Cristo dado a nuestro pecado. Jesus had to die a difficult death for us. Cristo tuvo que tomar una muerte difícil por nosotros. There's one phrase in this scripture that arrests my heart. Hay una frase en este pasaje que verdaderamente agarra mi corazón. When Jesus cries out, "My God, my God, why have you forsaken me?" Cuando Cristo dice, "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?" It, it makes me realize that there was a moment in time when Jesus was separated from his Father. Me, me da a entender que hay un momento eh, en la historia de la humanidad donde Jesucristo estuvo separado del Padre. Even before the creation of time, Jesus had been in fellowship, perfect fellowship with God the Father. Antes de que el tiempo existiera, Cristo estaba en un, en un compañerismo perfecto con Dios. But now because of our sin, God himself turned his back on Jesus. Y dado a nuestro pecado, Dios se separó de Cristo Jesús. Le dio su espalda a él. So his suffering was not just physical, it was emotional and spiritual. Así que el sufrimiento de Cristo Jesús por nosotros no era solamente un sufrimiento físico, sino que también un sufrimiento emocional y espiritual. And he did that for us because of our sin. Y él estuvo dispuesto a hacer eso por nosotros dado a nuestro pecado. So let's now not mourn just only our sin. Así que ahora no vamos a solamente lamentar nuestro pecado, but also the great price that Jesus had to pay for that sin. Pero el gran precio que tuvo que pagar Cristo por ese pecado. So join me now in mourning the death and the price that Jesus paid for you and I in our sin. Así que únanse a nosotros y vamos a juntos lamentar el gran precio y la muerte que tomó Cristo en nuestro lugar. Let's pray together. Vamos a orar. Señor, no merecemos lo que tú hiciste por nosotros. Y definitivamente tú no merecías sufrir 
todo el sufrimiento que sufriste por nosotros. Reconozco que hiciste algo por mí que era muy, muy, muy malo, muy difícil, que tu sufrimiento fue grande. Padre, te doy tantas gracias, tantas, tantas infinitas gracias por lo que has hecho por, por nosotros, por mí, Señor, en la cruz, que no merecíamos, que tú tampoco merecías. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. God, thank you for the sacrifice that Jesus made for us. Jesus, we recognize the pain and the suffering that you had to go through the weight of that pain and that suffering that you had to go through for us. Jesus, thank you for the love that you had for us, that you'd be willing to go through that pain for us. Physical, emotional, spiritual, we recognize that it was a great price that you had to pay for each and every one of us, for me. Yeah. Jesus, thank you for doing that. Gracias. It's in Jesus' name. Yes. Amen. So, During the whole crucifixion time, durante el tiempo de la crucifixión, there were people who were rejecting Jesus. Habían personas que rechazaron a Cristo Jesús. And just like there were people back then during that time that were rejecting Jesus, y así como en aquel tiempo hubo muchos que rechazaron al Señor, there are billions of people today that do the same. Hay billones de personas que hoy rechazan a Cristo Jesús. And that should weigh heavy on our hearts. Y eso debería pesar en nuestros corazones. The fact that there are people in this world el hecho de que hay personas en este mundo that make it difficult for others to know the love of Jesus que lo hacen difícil para que otros puedan conocer o creer en el amor de Jesús I want to take you guys to Luke chapter 23 vamos al capítulo 23 de Lucas and there followed him a great multitude of the people and of women who were mourning and lamenting for him but turning to them Jesus said daughters of Jerusalem do not weep for me but weep for yourselves and for your children for behold The days are coming when they will say, Blessed are the barren and the wombs that never bore and the breasts that never nursed. Then they will begin to say to the mountains, Fall on us, and to the hills, cover us. For if they do these things when the wood is green, what will happen when it is dry? Lucas 23, comenzando en el 27. Lo seguía mucha gente del pueblo, incluso mujeres que se golpeaban el pecho, lamentándose por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo, Hijas de Jerusalén, no lloren por mí. Lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Miren, va a llegar el tiempo en que se dirá, dichosas las estériles, que nunca dieron a luz ni amamantaron. Entonces dirán a las montañas, caigan sobre nosotros, y a las colinas, cúbranos. Porque si esto se hace cuando el árbol está verde, ¿qué no sucederá cuando esté seco? There are times where we don't realize the great weight of the lostness of this world. Hay momentos en que no, no, no pensamos, ni nos acordamos, ni nos damos cuenta la, cuán perdido está este mundo. The fact is that there are people who need Jesus. El hecho es que hay personas que necesitan a Cristo. This is why from the beginning of the, of the year, as a church, we've been going through what's called the Joshua Project. Por eso desde el principio de este año nosotros comenzamos como iglesia lo que llamamos el Proyecto Josué. Where we've been praying daily for lost and unengaged and unreached people groups. Donde te hemos invitado a orar diariamente por aquellas personas que están perdidas a aquellos lugares donde todavía no ha llegado el Evangelio. And there are some of these who, who are people groups that are even hostile towards the gospel and towards the love of Jesus. Hay lugares, hay, hay personas donde eh, son aún hostiles en contra del Evangelio de Jesús. The fact that that is true is something that we should consider heavy. Y el hecho de que eso es verdad, es, debemos considerarlo pesado. We should mourn over the fact that there are lost people in this world. Debemos lamentar y sufrir que hay personas que están perdidas en este mundo. That need the love of Jesus. Que necesitan el amor de Cristo Jesús. So let's mourn over the lostness of this world and the rejection of Jesus and pray that they would come to faith in Jesus Christ. Así que vamos a, a sufrir eh, el hecho de que este mundo está perdido y que ellos necesitan conocer eh, la verdad y el evangelio de Jesús. Let's pray at this time. Oremos.
Señor, lamentamos el hecho de que hay gente perdida en este mundo y pedimos que tú salves a esa gente. Que tú traigas salvación a sus vidas para que ellos puedan ver el amor que viene por medio de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. God, my heart breaks that there are so many people that do not know of who you are. They don't know of the hope that's found in you, Jesus. I believe in you, and yet, God, I know around this world there are people that do not know you. I pray, Jesus, that they would come to faith in knowing who you are as Lord and Savior. In the name of Jesus, I pray. Amen. You know, it's been heavy as we've prayed through today. So many times we have bad news and we just need good news. La realidad es que este tiempo ha sido un poco difícil. Ha habido bastante peso y, y, y lamento durante este tiempo. Y hay veces donde necesitamos buenas noticias. So we want to end today with good news for you. Así que vamos a terminar en este momento con buenas noticias para ti. You see, the morning is not the end of the story. Eh, quiero que reconozcan que el lamento y el llanto no es el fin de la historia. Joy is coming. El gozo vendrá. Jesus actually talks about it in the book of John. Eh, Jesucristo habla sobre esto en el libro de Juan. And we're going to read John 16, starting in verse 20. Vayan conmigo a Juan capítulo 16, comenzando en el versículo 20. Here Jesus says, Truly, truly, I say to you, you will weep and lament, but the world will rejoice. You will be sorrowful, but your sorrow will turn into joy. You see, when a woman is giving birth, she has sorrow because her hour has come. But when she has delivered the baby, she no longer remembers the anguish for joy that a human being has been born into the world. So also you have sorrow now, but I will see you again and your hearts will rejoice and no one will take your joy from you. La palabra de Dios dice así. Ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor, mientras que el mundo se alegrará. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. La mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento, pero en cuanto nace, la criatura se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Lo mismo les pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. So I love that in verse 22, Jesus has specific words for us. Me encanta que el versículo 22, Jesucristo tiene unas palabras bien específicas para nosotros. So think of Jesus speaking to you right now. Quiero que pienses en, en que Jesucristo te está hablando a ti en este momento. Jesus says to you, Él te dice a ti, that you have sorrow now, que tú tienes tristeza en este momento, but I will see you again, he says. Pero que un día volveré a verlo. And your hearts will rejoice. Y que en ese día se van a alegrar. Mourning lasts for a short time. Que el lamento solamente es temporero. But joy comes. Pero la alegría vendrá. So let's turn to the end of the book, the very last book of the Bible. Así que quiero que vayan al último libro en la Biblia. You see, sometimes we like to see the ending, kind of know what's coming. Hay muchas veces donde nos gusta saber el final y saber qué es lo que viene al final. And the book of Revelation gives that to us. Y el libro de Apocalipsis nos da eso. So let's read good news in chapter 21 of Revelation. Quiero que lean las buenas noticias que se encuentran en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis. Here is what is coming. Dice así. Then I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth had passed away, and the sea was no more. And I saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, Behold, the dwelling place of God is with man. He will dwell with them, and they will be his people, and God himself will be with them as their God. He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more. Neither shall there be mourning, nor crying, nor pain any more, for the former Amen. things have passed away. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. No more crying. Ya no va a haber llanto. No more death. Ya no va a haber muerte. No more mourning. Ya no va a haber lamento. They've all passed away. Ya todo se irá. The good news is that Jesus wins. Al fin y al cabo, la buena noticia es que Jesucristo tiene la victoria. Mourning lasts for just a little while. El lamento es temporero. 
but joy comes in the morning. Pero la alegría vendrá en la mañana. Today is Wednesday. Hoy es miércoles. But Sunday is coming. Pero el domingo llegará. Easter is here. El día de resurrección está aquí. So as we weep and as we mourn, Así. do this with hope knowing Jesus is coming. Así que mientras lamentamos, mientras lloramos, háganlo sabiendo que hay una esperanza y que esa esperanza es que Cristo Jesús vendrá nuevamente. So let's pray now. Así que en este momento vamos a orar. Let's pray knowing the hope that Jesus is coming and celebrate that. Vamos a orar reconociendo que hay esperanza y que esa esperanza es Jesucristo y que but, podemos celebrar eso. But let's also pray. Pero también vamos a orar. And also remember there are people that we want to take with us que hay gente que necesita conocer esa esperanza y que tenemos que traer con nosotros. And pray that Jesus would remind us to think about those people and they would have the same hope that we have. Y pídele a Dios que te traiga a la mente quiénes son esas personas para que ellos también puedan reconocer y entender la alegría que viene por medio de Cristo Jesús. So let's pray now. Así que vamos a orar en este momento. Gracias, Señor. Gracias por la esperanza hermosa que nos das en Cristo Jesús y, y, la, y la manera en que venciste la muerte para salvarnos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a compartir esa esperanza que tenemos con todos los que están a nuestro alrededor, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. God, thank you so much. Thank you that we know that even though it's heavy, even though we mourn, we know that joy comes. And God, I pray that we would we would share this good news with everyone around mm -hmm. because there are people who are desperate for it. God, let us be your messengers. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Well, I hope this time has been encouraging for you. Esperamos que este tiempo haya sido de ánimo para ti. I hope that you sense now that you've got joy and expectation for Easter Sunday. 
esperamos que tengas ahora una expectativa del gozo que viene el domingo de resurrección. But this is only one of a few things you need to do to get ready for Easter Sunday. Pero esto es solo una de las cosas que estamos haciendo para prepararnos para este domingo. There are two other things you need to know. Hay dos cosas más que queremos que sepas. First, I want you to know that on Thursday night, tomorrow night, we have a Seder meal. Primero el jueves, mañana en la noche, te vamos a tener una cena pascual. It's only in English, but it's available for anybody who'd like to be a part at 6.30 virtually. Va a ser transmitida solamente en inglés, pero está disponible para todos los que quieran participar virtualmente. And there's a Messianic Jew named Rick Weintraub who will lead us in the taking of the same meal that Jesus had with his disciples in the upper room. Y un hermano Rick Weintraub, que es un judío mesiánico, que nos va a hablar de cómo el Señor Jesús dirigió a los discípulos en esa última cena en el aposento alto. All you need to do is go to our website, filter.org slash Seder, and you can get all the details. En nuestra página web de la iglesia, filter.org, diagonal Seder, S-E-R-D-E, ahí puedes ver uh, la información de esa, de esa cena. Love for you to be a part of it with us. Queremos que seas parte de eso. Even more importantly is what we're going to do on Friday. Y más importante es lo que vamos a hacer el viernes. That's, that's called Good Friday, and it's an important day to prepare for Resurrection Sunday. Eh, le llamamos el Viernes Santo y es un día importante para prepararnos para la resurrección el domingo. We have a virtual service that's going to take place at 8 p.m. You heard Pastor Mike talk about that. Escucharon al Pastor Mike que nos dijo que a las 8 de la noche tendremos un servicio virtual de Viernes Santo. It's a time where we turn off the lights, we have candles, and we enter into the tomb with Jesus. Es un momento en donde apagamos las luces, encendemos las velas y vamos a entrar en la tumba junto con Jesús. And I promise you, if you go through that service, your heart is going to be longing for Easter Sunday. Y te prometo que si tú participas de este servicio, tu corazón va a desear que llegue el domingo de resurrección. And then the most important thing is on Easter Sunday, you celebrate the resurrection. Y lo más importante es que este domingo de resurrección, tú celebres la resurrección de Jesús. There are people right now who are hungry just to be around others. Hay personas ahora mismo que tienen hambre simplemente de estar con otros. You should invite them to our Easter services that we have. Invítalos a nuestro servicio que vamos a tener el día de resurrección. If they don't feel comfortable going to a service, let them know about our virtual services. Si ellos no se sienten cómodos venir en persona, invítalos a ver la transmisión. We have such an important message of hope that people need to hear. Tenemos un importante mensaje que es de esperanza y la gente necesita escucharlo. So share it with those who need to hear it. Así que compártelo con aquellos que necesitan. One last thing for you guys. Lo último para ustedes. Is I know many of you are finishing up a fast today. Sé que muchos de ustedes están terminando el ayuno hoy. Every time you feel hunger pains, remember to stop and pray. Cada vez que te sientas el dolor del hambre, detente y ponte a orar. And whenever you finish, you stop and you thank the Lord that he has sustained you through it. Y cuando termines hoy el ayuno y lo entregues, ora y dale gracias a Dios que te ha sostenido a través de eso. So I'm going to pray over us and then I'm going to send you out. Así que voy a orar y los voy a enviar. Let's pray. God, thank you so much for Gracias, this time. Padre, por este tiempo. Thank you for being with us, Lord. Gracias por estar con nosotros. We love you and we want to serve you. Te amamos y queremos servir. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. Filter Church, you are sent. Que sean enviados. Amen.